தமிழகம் முழுவதும் இன்று முழு ஊரடங்கு அமல் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள காவல்துறை திருமணத்திற்கு செல்வோருக்கு மட்டும் முழு ஊரடங்கில் இருந்து விதிவிலக்கு திருமண அழைப்புதலை காண்பித்து பயணம் மேற்கொள்ளலாம் என அறிவிப்பு மகர விளக்கு தரிசனத்திற்காக தயாராகும் சபரிமலை வியூ பாயிண்ட்களில் சிறப்பு குழுவினர் ஆய்வு நெல்லை கூடங்குளத்தில் பழுதான இரண்டாவது அணு உலை சீரமைப்பு மின் உற்பத்தி மீண்டும் தொடக்கம் புதுச்சேரியில் தேக்கமடைந்துள்ள மண்பாண்ட தொழிலுக்கு உதவ தொழிலாளர்கள் வேண்டுகோள் அரசின் கைத்தொழில் பட்டியலில் சேர்க்கவும் கோரிக்கை விமான நிலையத்தில் சரக்கு ஏற்றுமதி சேவைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று புள்ளி ஐந்து கோடி அளவுக்கு வர்த்தகம் பாதிக்கப்படும் என ஏற்றுமதியாளர்கள் வேதனை உளுந்தூப்பேட்டையில் வீதி வீதியாக சென்று நகராட்சி ஆணையர் ஆய்வு முகக்கவசம் அணியாமல் வந்தவர்களிடம் அபராதம் வசூலித்து நடவடிக்கை கொரோனா பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றாத திருமண மண்டபங்களுக்கு அபராதம் சென்னை மாநகராட்சி நடவடிக்கை தமிழகத்தில் புதிதாக பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தெட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் ஏழு கட்டங்களாக நடைபெறும் என தலைமை தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது மணிப்பூரில் இரண்டு கட்டங்களாகவும் பஞ்சாப் கோவா உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களில் ஒரே கட்டமாகவும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறும் என தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா பரவலை கருத்தில் கொண்டு ஆன்லைனிலும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுஷில் சந்திரா தெரிவித்துள்ளார் ஐஐடி வரலாற்று இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு ஒரே ஆண்டில் கான்பூர் ஐஐடி மாணவர்களின் நூற்றி ஏழு கண்டுபிடிப்புகளுக்கு காப்புரிமை கோரப்பட்டுள்ளது மும்பை சிபிஐ அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் அறுபத்தெட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது எகிப்தில் பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் பதினான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் பிலிப்பைன்ஸில் தடுப்பூசி போடாதவர்கள் தேவையின்றி வெளியே வந்தால் கைது செய்யப்படுவார்கள் என அந்நாட்டு அதிபர் ரோட்ரிகோ எச்சரித்துள்ளார் ஐஎஸ்எல் கால்பந்து தொடரில் இன்று கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் ஹைதராபாத் எஃப்சி அணிகள் மோதுகின்றன ப்ரோ கபடியில் இன்று புனேரி பால்டன்ஸ் பெங்கால் வாரியர்ஸ் பல பரீட்சை நடத்துகின்றன தமிழகத்தில் இன்று பொது முடக்கம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் காவல்துறையினர் பல்வேறு இடங்களில் தடுப்பு அமைத்து கண்காணித்து வருகின்றனர் மருந்தகங்கள் பால் விநியோகம் ஏடிஎம் மையங்கள் சரக்கு வாகன போக்குவரத்து மற்றும் பெட்ரோல் டீசல் விற்பனை நிலையங்கள் வழக்கம் போல் இயங்கி வருகின்றன உணவகங்களில் பார்சல் சேவை மட்டும் செயல்பட்டு வருகின்றன பல இடங்களில் தேவையின்றி வெளியே சுற்றுபவர்களை காவல்துறை எச்சரித்து அனுப்பி வருகின்றனர் முழு ஊரடங்கு தினமான இன்று திருமணம் போன்ற விழாக்களுக்கு செல்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்பவர்கள் திருமண அழைப்புதல் பத்திரிகைகளை காண்பித்து செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் 
திருமண மண்டபத்தில் நூறு நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் பொங்கல் கொண்டாடப்பட உள்ளதாலும் இன்று முழு ஊரடங்கு என்பதாலும் நேற்று சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள ரெங்கநாதன் தெருவில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது பொருட்களை வாங்க வரும் மக்கள் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று ஒலிபெருக்கி மூலமாக வலியுறுத்தப்பட்டது கடந்த வாரம் மட்டும் முகக்கவசம் அணியாத பத்தாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று நபர்களிடமிருந்து இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூறு ரூபாய் வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மதுரையில் பைபாஸ் பகுதியில் உள்ள வாரச்சந்தையில் குவிந்த மக்களால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டது இன்று முழு ஊரடங்கு என்பதால் நேற்று வீட்டுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகளை வாங்குவதற்கு மக்கள் குவிந்தனர் இதேபோல் ஆவடி மாநகராட்சி பட்டாபுரம் மீன் சந்தையில் மீன் வாங்க சமூக இடைவெளியின்றி ஏராளமான மக்கள் குவிந்தனர் காய்கறி சந்தை மீன் இறைச்சி கூடங்களை பிரித்து பல்வேறு இடங்களில் நடத்த அரசு அறிவுறுத்தியிருந்தது ஆனால் ஆவடி மாநகராட்சி இதுபோன்ற எந்தவித முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளாமல் இருந்து வருவதால் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் ஒரே இடத்தில் குவிந்தனர் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தமிழகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற பதினெட்டாவது மெகா தடுப்பூசி முகாமில் பதினேழு லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரத்து எண்பத்து மூன்று பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் அதில் முதல் தவணையாக ஐந்து லட்சத்து எழுபத்து ஓராயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேருக்கும் இரண்டாம் தவணையாக பதினோரு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேருக்கும் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் இன்று தமிழகம் முழுவதும் முழு ஊரடங்கு என்பதால் தடுப்பூசி முகாம்கள் செயல்படாது எனவும் நாளை செயல்படும் என்றும் கூறினார் சபரிமலையில் ஜனவரி பதினான்காம் தேதி பொன்னம்பலமேட்டில் தெரியும் மகர ஜோதி தரிசனத்துக்காக முன்னேற்பாடு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்காக ஐயப்ப பக்தர்கள் மகர ஜோதியை தரிசிக்கும் ஹில்டாப் பாண்டித்தவளம் உள்ளிட்ட வியூ பாயிண்ட்களில் சபரிமலை சிறப்பு குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் மகர ஜோதி தரிசனத்தன்று பக்தர்கள் வருகை மேலும் அதிகரிக்கும் என்பதால் பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன உளுந்தூர்பேட்டையில் வீதி வீதியாக சென்று நகராட்சி ஆணையர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது முகக்கவசம் அணியாமல் வந்தவர்களிடம் அபராதம் வசூலித்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது மேலும் சாலையில் சென்ற பேருந்துகளை நிறுத்தி பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பயணிகள் முகக்கவசம் அணிந்துள்ளனரா என ஆய்வு செய்தனர் அப்போது தனியார் பேருந்து ஒன்றில் நடத்துனர் உள்ளிட்ட ஏராளமான பயணிகள் முகக்கவசம் அணியாததால் அந்த பேருந்துக்கு அபராதம் விதித்தார் நெல்லை மாவட்டம் கூடங்குளம் இரண்டாவது அணு உலையில் பழுது சீரமைக்கப்பட்டு மீண்டும் மின் உற்பத்தி தொடங்கியுள்ளது தற்போது முன்னூறு மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நடைபெற்று வருகிறது படிப்படியாக மின் உற்பத்தி அதிகரிக்கப்பட்டு ஓரிரு தினங்களில் ஆயிரம் மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நடைபெறும் என அணுமின் நிலைய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன ரேஸ்பாக்கர் விளையாட்டில் மாநில அளவில் முதலிடத்தில் உள்ள கிராமத்து இளைஞர் வறுமை காரணமாக முறையான பயிற்சியை தொடர இயலாமல் தவித்து வருகிறார் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள மலையடிவார பகுதியில் அமைந்துள்ள புங்கம்பாளையம் எனும் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் ஒரு ரேஸ் வாக்கர் வீரரான இவர் இந்திய அளவில் முதல் பத்து இடத்திலும் தமிழக அளவில் முதலிடத்திலும் இருக்கிறார் இவ்விளையாட்டில் சாதித்து ஏராளமான பதக்கங்களை குவித்த விழா இவ்விளையாட்டில் சிறு வயது முதல் ஆர்வத்துடன் பயிற்சி எடுத்து மாநில மற்றும் தேசிய அளவிலான இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவு கொண்ட போட்டிகளில் பங்கேற்று வரும் மணிகண்டனின் இலக்கு ஆசிய மற்றும் காமன்வெல்த் போட்டிகளில் பங்கேற்று சாதிக்க வேண்டும் என்பதை டீம் வந்து இப்போ ஊட்டியில் தங்கி ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லா டாப் அத்திட்டெலாம் இங்கே தான் இருக்காங்க ஸோ அகைன் நான் அவங்களோட கா போய் சே சேர்ந்து தங்கி ட்ரைனிங் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நல்லா இந்தியா லெவலில் ஒரு பெரிய மெடல் பண்ணுவேன் அப்கமிங் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வர காமன்வெல்த் ஏசியன் கேம்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸில் கண்டிப்பாக மெடல் பண்
மணிகண்டனின் பெற்றோர் விவசாய கூலி வேலை செய்து பிழைத்து வரும் சூழலில் மகனின் விளையாட்டு ஆர்வத்திற்கு ஓரளவிற்கு மேல் பொருளாதார ரீதியில் உதவ இயலவில்லை என்கின்றனர் அவரது பெற்றோர்கள் நேஷனல் லெவலில் வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் எந்த கண்ட்ரியில் வந்து ஸ்கூல் லெவல் ஆத்லட்டிக் மீட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதோ அந்த கண்ட்ரி தான் வந்து ஒலிம்பிக்ஸில் ஷைன் பண்ணுது தானத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூஎஸ்ஏ எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி சைனா எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி அவங்களோட ஸ்கூல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதனால தான் அந்த விளையாட்டு வீரர்கள் எல்லாம் தடகள வீரர்கள் வந்து சர்வதேச அளவில் வந்து நல்ல நல்லா ஜொலிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வீரர்களையும் வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வரணும் அரசு அப்படிங்கிறது எங்களோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் தொடர்ந்து நான்கு ஆண்டுகளாக தமிழக அளவில் முதலிடத்தில் உள்ள ஒரு ரேஸ் வாக்கர் பழுதடைந்த சூக்களை காலில் மாட்டிக்கொண்டு தனது கிராமத்தை சுற்றி உள்ள சாலைகளில் தன்னந்தனையாக தகுந்த பயிற்சியாளர்கள் என யாருமின்றி தன்னாலான பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் தடகள விளையாட்டு போட்டிகளில் உலகளவில் நம் நாடு பின்தங்கியே இருக்கும் நிலையில் மணிகண்டனை போல் தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள இளைஞர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் கோரிக்கையாக உள்ளது புதியுகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் குழு திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் உள்ள சரக்கு ஏற்றுமதி சேவைகள் தற்காலிகமாக மூடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நிர்வாக காரணங்களால் ஏற்றுமதி சேவைகள் நிலையம் மூடப்படுவதாகவும் மீண்டும் சேவைகள் தொடங்குவதற்கான தேதிகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி விமான நிலையத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு முப்பது டன் காய்கறிகள் பூ வகைகள் உள்ளிட்டவற்றை ஏற்றுமதியாளர்கள் அனுப்பி வைத்தனர் துபாய் சார்ஜா சிங்கப்பூர் மலேசியா தோகா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு திருச்சியிலிருந்து சரக்குகள் அனுப்பப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் சரக்கு ஏற்றுமதி சேவைகள் மூடப்படுவதால் நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் மூன்றரை கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் பாதிக்கப்படும் என ஏற்றுமதியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் தைப்பூச திருவிழாவை ஒட்டி பழனி மலைக்கு பாத யாத்திரையாக செல்லும் பக்தர்கள் இரவு பத்து மணிக்கு மேல் நடந்து செல்ல அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி மலைக்கு தைப்பூச மற்றும் பங்குனி உத்தர பண்டிகைக்கு கோவை திருப்பூர் ஈரோடு சேலம் கரூர் மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் பாத யாத்திரையாக செல்வது வழக்கம் வரும் பதினெட்டாம் தேதி தைப்பூசம் கொண்டாடப்பட உள்ளது இதற்காக பக்தர்கள் பலரும் பாத யாத்திரையாக பழனி மலைக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர் பகல் நேரங்களில் வெயில் தகைக்கும் என்பதால் வெறுங்காலுடன் கோயிலுக்கு நடந்து செல்லும் பாத யாத்திரை பக்தர்கள் இரவு நேரத்தில் செல்வதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்று முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தமிழக அரசு பல்வேறு ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது இரவு பத்து மணிக்கு மேல் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் பக்தர்கள் பாத யாத்திரை செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தெரியாத சூழ்நிலை இருக்காங்க நாங்க வந்து நல்ல அமைப்புகள் நிறைய அமைப்புகள் இருக்கோம் அகில பாரத முருகன் அமைப்பில் இருக்கிறோம் லயன்ஸ் கிளப் இருக்கிறோம் லோட்டரியில் வந்து சார்ந்த நண்பர்களாக இருக்காங்க நாங்கள் அதாவது தகவல் சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறோம் இந்த அரசு வந்து எங்களுக்கு விரைவாக சொல்லுச்சுன்னா அவங்களை கொண்டு சேர்க்கறக்கு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும் அதனால் கூட்டம் கூட்டுறா வேண்டாமா என்ன ஏதுன்னு சொல்லி தெளிவாக அரசு வந்து ஒரு முன்னாலேயே சொல்லணும் தைப்பூசத்துக்கு அன்னைக்கு சொல்கிறத விட அது கொஞ்சம் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாலேயே சொல்லணும்னு நாங்கள் எங்களோட சைட்லேருந்து எதிர்பார்க்குறோம் சபரிமலை ஐயப்பன் துயில் உணர்த்தும் கேரளாவின் பாரம்பரிய தாயம் வகை மேள இசை இசைக்கப்பட்டது சபரிமலையில் தினசரி தரிசனம் முடிந்து இரவு பத்து மணிக்கு ஹரிவராசனம் பாடி நடை அடைக்கப்படுகிறது மீண்டும் அதிகாலை மூன்று மணிக்கு பள்ளி உணர்தல் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது துயில் கொண்டிருக்கும் சுவாமி ஐயப்பன் பக்தர்களுக்கு ஆசி வழங்குவதற்காக துயில் உணரும் நேரமாக இது கருதப்படுகிறது தொடர்ந்து நான்கு மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு வழக்கமான தரிசனங்கள் பூஜைகள் அபிஷேகங்கள் நடைபெறும் சுவாமி ஐயப்பன் பள்ளி உணரும் இந்த நேரத்தில் தாயம்பகை என்ற மெல்லிய மேள இசை இசைக்கப்படும் அந்த வகையில் கண்ணூர் மாவட்டம் சேலம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஸ்ரீஹரி குழுவினரின் தாயம்பகை மேள இசை நிகழ்ச்சி சபரிமலை சன்னிதானத்தில் நடைபெற்றது உங்களோட மௌனத்துக்கு பின்னாடி பல அர்த்தங்கள் இருக்கு சில சமயம் நம்மளுடைய பயமே நம்மளை மௌனமாக்கலாம்
போதைப் பொருட்கள் பயன்பாட்டை தடுக்கும் விதமாக நடிகர் ஜெயம் ரவி நடிப்பில் உருவான விழிப்புணர்வு குறும்படத்தை ஏ டி ஜி பி மகேஷ்குமார் அகர்வால் வெளியிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் போதைப் பொருட்கள் கடத்தல் பயன்பாடு மற்றும் விற்பனை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தொடர்பாக மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் குறும்படம் ஒன்றை தமிழக காவல்துறை உருவாக்கியுள்ளது நடிகர் ஜெயம் ரவி நடிப்பில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த குறும்படமானது போதைப் பொருள் நுண்ணறிவு பிரிவு சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இக்குறும்படத்தை தமிழக குற்றப்பிரிவு ஏ டி ஜி பி மகேஷ்குமார் அகர்வால் வெளியிட்டுள்ளார் அவங்க ரெண்டு பேர் பேசுறத பார்த்தா ஏதோ தப்பா இருக்க மாதிரி இருக்கு அதெல்லாம் ஏன் சார் காதலா வாங்குறீங்க மேட்சப் பாருங்க சார் ட்ரக் அடிக்ஷன் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளையும் ஒரு மிருகத்தை உருவாக்குது சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் கொரோனா பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றாத ஐந்து திருமண மண்டபங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஹோட்டல்கள் திருமண மண்டபங்கள் சமூக நலக்கூடங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் குறித்து ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் வழிமுறைகளை பின்பற்றாத ஹோட்டல்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் கூடங்களின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் பொருட்டு மாநகராட்சியின் சார்பில் மண்டல அமலாக்க குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது மாநகராட்சி அலுவலர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கள ஆய்வில் வழிமுறைகளை சரியாக பின்பற்றாத திருமண மண்டபங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் வேளையில் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றாவிட்டால் மண்டப உரிமையாளர்களின் மீது பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி எச்சரித்திருக்கிறார் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி கொடுமுடியாறு நீர்ப்பாசன விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது நெல்லை மாவட்டம் களக்காடு அருகில் உள்ள திருக்குறுங்குடி பெரிய குளத்தில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் வன விலங்குகளால் விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதை தடுத்திட வேண்டும் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நெல்லை மாவட்டம் திருக்குறுங்குடி பேருந்து நிலையம் அருகே விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் மேட்டூர் சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கழிவுநீர் வாய்க்காலை பேரூராட்சி நிர்வாகம் அமைத்துள்ளது வீரக்கல் புதூர் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட இரட்டை புளிய மரத்தூர் பகுதியிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் கடந்த முப்பது ஆண்டு காலமாக தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தது தற்போது நெடுஞ்சாலை ஓரம் கால்வாய் அமைத்து நெடுஞ்சாலையில் கழிவுநீர் தேங்காமல் செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் ஆனாங்கூர் கிராமத்தில் மந்தக்கரை திடலில் சிறப்பு கால்நடை சுகாதாரம் மற்றும் விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது முகாமில் கால்நடைகளுக்கு தடுப்பூசி மற்றும் சினை ஊசி செலுத்தப்பட்டு குடல் புழு போன்ற நோய்களுக்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்தனர் பண்டைய கால தொழில்களில் ஒன்றான மண்பாண்ட தொழில் இன்று அழிவை நோக்கி நகர்ந்து வரும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி மக்களின் பண்டைய கால தொழில்களில் மண்பாண்ட தொழில் முக்கியமாக இருந்துள்ளது இதை புதுச்சேரியில் உள்ள அரிக்கமேடு அகழ்வாராய்ச்சியில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனால் இந்த தொழிலுக்கு தேவையான அடிப்படை மூலப்பொருளான களிமண் கிடைப்பதில்லை மேலும் அதை தேடி கொண்டு வருவதிலும் இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளது இதே நிலை நீடித்தால் இன்னும் சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த தொழில் இருக்காது என்ற நிலை உருவாகும் என தெரிவிக்கின்றனர் மூணு மாதம் மழை பெஞ்சு ரொம்ப நஷ்டத்தில் வருது எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கே இல்லாத உட்காந்து வரும் ஏதோ கடை மடம் வாங்கி தமிழ்நாட்டிலேருந்து மண் அடிச்சேர்ந்து பார்க்கத்துலேருந்து மண் அடிச்சேர்ந்து இந்த வேலை செய்கிறோம் ஒரு வண்டி மண் அடிச்சேர்த்துக்கு ஏழாயிரம் ரூபா அது மண் அடிச்சேர்த்துக்கு அதை செய்கிறோம் செய்து ஏதோ இந்த பொங்கலுக்கு எங்களுக்கு பிழப்புக்கு எங்களுக்கு தான் எங்களுக்கு அரசாங்கம் நிதி உதவி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் 
இந்த தொழிலை அரசின் கைத்தொழில் பட்டியலில் சேர்த்து இளைஞர்கள் இதை கற்கவும் அவர்களுக்கு மூல பொருட்கள் முதல் மூலதனம் வரை கொடுத்து உதவினால் அத்தொழிலை உலகம் உள்ளவரை காப்பாற்ற முடியும் என தொழிலாளர்கள் விரும்புகின்றனர் மண் அடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்குது வெளியில இருந்து மண் வர்றதுக்கு விடமாட்டாங்க அதுவும் கஷ்டமா இருக்குது நாங்க எட்டாயிரம் ஏழாயிரம் வச்சா தான் ஒரு லோடு மண் வந்து இறங்குது அதை எடுத்தாந்து கடன் வாங்கி செஞ்சு சூழ போட முடியல மழை வருது இந்த மழையை வந்ததுன்னா எங்களுக்கு பழப்பே போய் போகுது மண் கரண்டில் அரைக்கிறதுனால எங்களுக்கு கரண்ட்டு அதிகமாகி போகுது பில்லு பில்லுக்கு அதிகமாக இருந்ததுனால எங்களுக்கு அரசாங்கம் கொஞ்சம் அது வந்து கரண்ட்டு பில்லு கொஞ்சம் உதவியாக செஞ்சால் பரவாயில்ல மண்பாண்ட தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்த அரசு முன்வர வேண்டும் என்பதே இவர்களின் பிரதான கோரிக்கையாக உள்ளது மதுரை எல்லிஸ் நகர் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் உடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவுநீர் சாலையில் ஓடுவதால் மக்கள் அவதியடைந்துள்ளனர் மதுரை எல்லிஸ் நகர் பிரதான சாலையில் பாதாள சாக்கடை குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவுநீர் வெளியாகி வருகிறது நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் கடந்து செல்லும் இந்த பிரதான சாலையில் வெளியேறி வரும் கழிவுநீரால் சாலை முழுவதும் ஆறுபோல் காட்சி அளிக்கிறது இதனால் சாலையை கடந்து செல்லும் பாதசாரிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக நீலகிரி சுற்றுலா தளங்களில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதால் தடுப்பூசி போடாதவர்கள் படகை இல்லம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்படவில்லை உதகை தாவரவியல் பூங்கா ரோஜா பூங்கா படகு இல்லம் சிம்ஸ் பூங்கா மற்றும் பிற சுற்றுலா தளங்களில் காலை பத்து மணி முதல் மூன்று மணி வரை சுற்றுலா பயணிகள் அனுமதிக்கப்படும் சூழலில் சமூக இடைவெளியையும் முகக்கவசமும் அணிவதையும் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் மீறினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் எனவும் கொரோனா பரவலை தடுக்க பொதுமக்கள் சுற்றுலா பயணிகள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு மாநகராட்சி மூன்று நகராட்சி ஒன்பது பேரூராட்சிகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்துவதற்கான ஆயத்தப் பணிகள் தொடங்கியுள்ளது முதற்கட்ட பணியாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மூவாயிரத்து எண்ணூற்று நான்கு வாக்குப்பதிவு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்கள் ஏழாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூறு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் வரிசை எண் அடிப்படையில் அடுக்கி வைக்கும் பணிகள் நடைபெற்றது முன்னதாக சீலிடப்பட்ட அறையானது அனைத்து கட்சி பிரமுகர் முன்னிலையில் திறக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை தேர்தல் அலுவலர்கள் பார்வையிட்டு அதனை சரிபார்த்து ஸ்டிக்கர் ஒட்டினர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தலுக்கு பயன்படுத்த முதல்கட்டமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை உள்ளாட்சி அமைப்பு அலுவலர்களிடம் சரிபார்ப்பு பணிக்காக மாவட்ட ஆட்சியர் ஒப்படைத்தார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாகர்கோவில் மாநகராட்சி நான்கு நகராட்சிகள் ஐம்பத்தி பேரூராட்சிகளுக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது பழனியில் பக்தர்களிடம் கட்டாய பணம் வசூலிக்கும் திருநங்கைகள் குறித்து புகார் வந்தால் குண்டர் சட்டம் பாயும் என திருநங்கைகளுக்கு திண்டுக்கல் மாவட்ட எஸ்பி சீனிவாசன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் திருநங்கைகளுக்கான மறுவாழ்வு விழிப்புணர்வு உள்ளரங்க கூட்டம் நடைபெற்றது திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சீனிவாசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகள் கலந்து கொண்டனர் திருநங்கைகள் தங்களுக்கு தெரிந்த தொழில்கள் மற்றும் வேலைகள் குறித்து தெரிவித்தால் அரசிடம் பரிந்துரை செய்து தொழிற்கடன் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தர நடவடிக்கை எடுப்பதாக எஸ்பி தெரிவித்தார் வன்னியின் விடுதியில் பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு நடத்த திட்டமிட்டு அக்கிராமத்தில் அதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த ஆண்டு கட்டுப்பாடுகளுடன் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை நடத்த அரசு ஆலோசித்து வரும் நிலையில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வன்னியின் விடுதி கிராமத்தில் பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு வருகிற பதினாறாம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்த திட்டமிட்டு அதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் விழாதாரர்கள் செய்து முடித்துவிட்டனர் இந்த ஆண்டு நிச்சயம் விதிமுறைகளை பின்பற்றி ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை நடத்த அரசு அனுமதிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் வாடிவாசல் அமைக்கும் பணி வாடிவாசல் அருகே காளைகளை அடக்கக்கூடிய நிரந்தர இரும்பு வேலி அமைக்கும் பணிகளை வன்னியின் விடுதி ஜல்லிக்கட்டு விழா குழுவினரும் கிராம மக்களும் இணைந்து முடித்துள்ளனர் மேலும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பங்கேற்க உள்ள காளைகளுக்கான மருத்துவ பரிசோதனை நடைபெற்றது
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி நகர காவல் நிலைய போலீசாருக்கு முகக்கவசம் மற்றும் கிருமி நாசினிகள் ஆகியவற்றை பழ வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் வழங்கினர் பாதுகாப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளும் முன்கள பணியாளர்களான காவல்துறையினரை ஊக்குவிக்கும் விதமாக வழங்கியதாக பழ வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் மதுரை அரச ராஜாஜி மருத்துவமனையில் பிறவியில் பேசும் திறனற்ற நூற்று அறுபத்தி மூன்று குழந்தைகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை மூலமாக பேசும் திறன் கிடைக்க வைத்து அரசு மருத்துவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர் குழந்தைகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்வதோடு காது கேட்கும் கருவி மற்றும் உரிய பயிற்றுநர்கள் மூலமாக பேச்சு பயிற்சிகளை வழங்கி பேச்சு திறன் பெற வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவமனை முதல்வர் மருத்துவர் ரத்னவில் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் ஆடிட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் குழந்தைகள் பீடியாட்ரிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மூலம் இந்த மிக சிறந்த இந்த அறுவை சிகிச்சை உலக தரத்திற்கு நிகராக அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ராஜாஜி மருத்துவமனை மருத்துவர்களுக்கு பெற்றோர்கள் கண்ணீர் மல்க நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி மாநகராட்சி சார்பாக காய்ச்சல் கணக்கெடுப்பு பணியாளர்களுக்கான புத்தாக்க பயிற்சி நடைபெற்றது இந்த முகாமினை திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆல்பின் ஜான் வர்கிஸ் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் அரசு விதிச்சிருக்கிற கட்டுப்பாடுகளை முழுமையாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதா ஏதாவது இடத்துல வயலேஷன்ஸ் இருக்கான்றது செக் பண்றதுக்காக ஒரு குழு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம் புழல் அருகே பொங்கல் தொகுப்பில் பை வழங்கவில்லை என கூறி சென்னை கொல்கத்தா தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பொதுமக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த புழல் காவல்துறையினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சாலையிலிருந்து அப்புறப்படுத்தினர் நெடுஞ்சாலை துறையில் முதன்மை இயக்குநர் பதவிகள் எஸ் டி எஸ் சி பிரிவினருக்கு வழங்க வேண்டும் என புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற மாநில பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது தமிழக அரசு நெடுஞ்சாலை துறை எஸ் சி எஸ் டி பணியாளர் நலச்சங்கத்தின் மூன்றாவது மாநில பொதுக்குழு கூட்டம் புதுக்கோட்டை வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்க கட்டடத்தில் நடைபெற்றது குளித்தலை அருகே மேலக்குட்டப்பட்டி பகுதியில் அரசு அனுமதி இல்லாமல் வைக்கப்பட்டிருந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மணல் மூட்டைகளை கோட்டாட்சியர் பறிமுதல் செய்தார் இதைத் தொடர்ந்து மேலக்குட்டப்பட்டியைச் சேர்ந்த ரவியை குளித்தலை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் கடலூர் நெய்வேலி பண்ருட்டி வட்டத்தில் உள்ள இருநூற்று தொன்னூற்று மூன்று தனியார் பள்ளி வாகனங்களை வருவாய்த்துறையினர் தீயணைப்பு துறை மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து ஆய்வாளர்கள் இணைந்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர் பள்ளி குழந்தைகளை ஏற்றி செல்லும் வாகனங்களில் இருக்க வேண்டிய அடிப்படை தேவைகளான முதலுதவி பெட்டி தீயணைப்பு கருவி மற்றும் அவசர வழிகள் இருக்கின்றனவா என சோதனை செய்தனர் தஞ்சை மாவட்டம் துருவையாறில் மாவட்ட ஆட்சியர் அரசு மருத்துவமனையை ஆய்வு செய்தார் கொரோனா பரவல் அதிகரித்துள்ள நிலையில் துருவையாறு அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா வார்டில் படுக்கை வசதி ஆக்சிஜன் வெண்டிலேட்டர் கழிவறை வசதி போன்றவை இருக்கிறதா என ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் மதுரையில் நியாய விலைக்கடையில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கும் திட்டத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு சரிவர வழங்கப்படவில்லை என புகார்கள் எழுந்த நிலையில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அனுசேகர் வடக்கு தொகுதிக்குட்பட்ட தல்லாக்குளம் பகுதியில் உள்ள நியாய விலைக்கடையில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் அடுத்த வேங்காடு கிராமத்தில் இயங்கி வரும் நியாய விலைக்கடையில் வழங்கப்பட்ட பொங்கல் பரிசு பொருட்களில் பதினெட்டு பொருட்கள் மட்டுமே இருப்பதாகவும் தரமற்ற பொருட்கள் வழங்கப்படுவதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கோதுமை உள்ளிட்ட பொருட்களில் புழுக்கள் இருந்ததாகவும் அரிசியில் உயிருடன் வண்டு இருந்ததாகவும் பொதுமக்கள் கூறியுள்ளனர்
நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள சாலை பகுதியில் திடீரென மின்கம்பி அருந்து விழுந்தது ஆனால் சாலையில் பொதுமக்கள் நடமாட்டம் இல்லாததால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது தகவல் அறிந்த மின்வாரிய பணியாளர்கள் விரைந்து சென்று மின்கம்பியை சீரமைத்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் வீடியோ மற்றும் புகைப்பட கலைஞர்கள் நல சங்கத்தினரின் சார்பில் கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் முகக்கவசம் அணியாதவர்களுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்கப்பட்டன சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரை அடுத்த வீரக்கல்புதூர் பேரூராட்சியில் முகக்கவசம் அணியாமல் சாலையில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் பேருந்தில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு ஊழியர்கள் இருநூறு ரூபாய் அபராதம் விதித்து வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் திருவாண்டார் கோயில் பகுதியில் ஆடு திருடிய இரண்டு வாலிபர்களை சிசிடிவி காட்சிகள் கொண்டு போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் இதையடுத்து அவர்களிடமிருந்து திருட்டு போன ஆடுகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார் இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக திருக்கடையூர் அபிராமி சமேத அமிர்தகடேஸ்வரர் கோவிலில் பக்தர்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டு பூஜையுடன் மூடப்பட்டது வருடத்தின் அனைத்து நாட்களும் திருமணங்கள் ஹோமங்கள் நடைபெறும் ஒரே ஸ்தலமான இங்கு தற்போது வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் அருகே பழைய உச்சிமேடு கிராமத்தில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பினை நிராகரித்து கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடந்த நான்கு மாதமாக மண்ணெண்ணெய் சரிவர வழங்கப்படுவதில்லை என்பதை கண்டித்து கிராம மக்கள் இப்போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா் 